Why not? Okay. Um, welcome to day two. And yeah, like Sabian said, we're going to move into a bit of intellectual um, understanding of permaculture and the design science behind it. Allora, buongiorno e benvenuti al secondo giorno di questo corso. Come ha già detto Saviana, affronteremo gli aspetti più intellettuali della progettazione permacultura. Per so, to, to begin, I'd like to just use this definition of design as a context for the day that is ahead. Partiamo da questa definizione di design e di progettazione in vista anche di quello che, verremo, che faremo quest'oggi. So we're assembling components in relationships. Cioè un insieme di componenti in relazione, relazionati. Here's the, the translation here of this. Abbiamo qui tradotto questa definizione un insieme, un assemblaggio di componenti legati da una relazione. And yesterday we talked about some of those relationships like pollution and resources. Ieri abbiamo parlato di alcune di queste relazioni, abbiamo parlato dell'inquinamento risorse and life and death. Vita, morte. I have a funny story about this, this relationship of, of life and death. So I was at a wetlands one day with a, a past student of mine. We went for a bike ride. And we were drinking some kombucha, uh, which is a fermented drink on the, on the edge of the wetlands. E era un giorno con un mio ex studente, stavamo facendo un giro in bicicletta in una zona umida e stavamo bevendo una bevanda fermentata tipica. E we, we were sitting there, and it was, it was late winter, early spring, and you could feel that bubbling of life coming back, the, the springtime uh, essence coming up. Eravamo seduti, era alla fine dell'inverno, inizio del, della primavera, per cui riuscivamo a percepire questa, questo, il cambio del, del clima, quindi questa esplosione della nuova vita. And this really beautiful bird came and landed in a dead tree. E poi è arrivato un uccello bellissimo che è atterrato, si è appollaiato su un albero morto. And I, I told my friend to direct her attention to that dead tree. Ho detto al mio amico di guardare, eh, di avvolgere lo sguardo, di fare ehm, porre l'attenzione all'albero morto. And I, in that moment, just started laughing and laughing and laughing. E ho cominciato a ridere, ho cominciato a ridere come un pazzo dopo aver detto questa cosa. Because I understood this relationship in that moment between life and death. Perché proprio in quel momento ho percepito la relazione che c'è tra la vita e la morte. That although that tree was dead, technically speaking, it was so full of life. Perché anche se quell'albero era tecnicamente morto, in realtà era pieno di vita. So through death, life comes. Quindi dalla morte risorge la vita. So we have to design that into our systems, this relationship of life and death. Quindi questo rapporto tra la vita e la morte deve essere reintrodotto nella progettazione. So, when we do our design work, we can use different mediums uh, for understanding these uh, relationships. Quando facciamo il nostro lavoro di progettazione possiamo utilizzare tutti i mezzi possibili per meglio percepire e capire le relazioni. We can use uh, three-dimensional uh, designs, like what you see here. Utilizzare progettazione in 3D, come vedete qui. And this is really important, especially when you're in low literacy situations. E questo è molto importante, soprattutto se si è in zone a scarsa alfabetizzazione. And then you can use computer. Oppure si possono utilizzare computer. Course, which is uh, this, this particular design I got from the internet. Ho trovato questo. In There's different programs that people use, like AutoCAD, Illustrator, InDesign. 
Ci sono diversi programmi disponibili come AutoCAD, uh, Illustrator, InDesign. I happen to use PowerPoint as a design tool. Io uso il PowerPoint come strumento di progettazione. Because it's something that was already on my computer, I didn't have to pay any more money for it. Perché era già disponibile sul computer, pertanto non dovevo comprare un nuovo programma. And it does everything that any other uh, design software would do. E fa tutto ciò che fa un altro um, programma di design. There's different levels and different depths of design that you can go into. Ci sono diversi livelli, diversi approfondi approfondimenti nell'ambito della progettazione che si possono raggiungere. This is a really basic one that basically is just laying out uh, the development of housing in this questo particular design. Questo è un esempio di base, questo è veramente un punto oh, basilare, solta è il layout uh, della um, costruzione di case. Sometimes with design, um, you have to define zones of use or the space and how, how that zone or how that space is going to be utilized. E nella progettazione molto spesso bisogna identificare come devono essere utilizzate le zone, quindi l'uso dello spazio. From that understanding of how that space is going to be used, then different elements, those, those components in the definition earlier, Uh, come into play. E quindi dopo aver stabilito come verrà utilizzato lo spazio, come verranno utilizzate le zone, si possono meglio capire gli elementi, quel, quegli elementi, um, queste componenti da relazionare. Part of this design involves creating housing and social space. E fa parte della progettazione e della creazione di case, di aree sociali. And these are some of the elements that come from it. Questi sono alcuni degli elementi che derivano da questa progettazione di questi spazi. So this is a cob oven I built at uh, my grandparents land which is a permaculture project. Questo è un esempio di progetto di permacultura realizzato nell'ambito dei terreni del, di mio, della sua famiglia, quindi dei nonni. And this was the first step that we did in the overall space creation. Questa è la prima fase, il primo step nella creazione di tutti gli spazi. So, designs evolve, designs build. They're not static things, it's not just a piece of paper. Quindi la progettazione, i design uh, evolvono, non sono, la progettazione non è un processo statico, ma uh, con, è una continua evoluzione. So, You'll do one phase, an initial implementation, and maybe it was on your design, maybe it wasn't, but you go back and you'll do more steps and you'll implement further. So it happens in waves. Allora, partiamo da una prima fase, eh, la fase dell'attuazione iniziale, poi si torna indietro per valutare il lavoro fatto, poi si passa a fasi ulteriori. La progettazione si basa su una sorta di una serie di uh, processi ad onda. And you have very different contexts. This is on a very large piece of land in the countryside. E, e anche i contesti sono mutevoli, cambiano. Questo, in questo contesto, questa zona era una, una, un, te, un terreno molto, molto vasto. While this is a, a small, intensive garden in the middle of the city. Questo invece è, fa riferimento ad un piccolo giardino intensivo nel centro, nel cuore di una città. The other design was on a fairly blank slate with lots of room to play. Gli altri design, invece gli altri, gli altri progetti riguardano invece dello spazio completamente vuoto, quindi gli spazi enormi da riempire. Well, this particular design had lots of already existing infrastructure and then it was just changing and making it more permaculture focused. Mentre in questo caso, in questa progettazione, c'erano già molte infrastrutture, quindi infrastrutture che dovevano essere cambiate, modificate, proprio alla luce del concetto di permacultura. So, from the piece of paper, people have to act. So permaculture is largely about people. It's not just about plants and buildings. It all flows through people. E quindi da un pezzo di carta, da un pezzo di carta le persone devono cominciare ad agire, perché la permacultura non è costituita, rappresentata dalle piante, la permacultura è costituita dalle persone, dalle persone, le persone che devono agire. 
So in reality, every design should be accompanied by management plans and frankly, business plans that involve uh, financial layouts. Pertanto, ogni singola progettazione deve basarsi sulla gestione, su una buona pratica di management e anche su una gestione finanziaria. <coughs> You'll be contracted out by varying clients for design work. Um, this particular client was uh, in a uh, very ritzy subdivision in the Dominican Republic. Allora, uh, potete essere quindi contattati uh, da vostri da vostri clienti che vi affidano un, un, un progetto, una progettazione, come in questo caso nella Repubblica Dominicana. And he had a restaurant at the top of the hill uh, in this particular subdivision and they were spending a lot of money on the food for the restaurant. E allora questo signore, questo suo cliente era un ristoratore uh, il ristorante era situato su una collina e gli investimenti maggiori naturalmente riguardavano la ricerca di, di alimenti, di prodotti alimentari. And so he understood that I, I'm already spending this much money <coughs> to purchase the food and I have land, why not employ people through my project to grow food right there? Allora, Questo signore, questo ristoratore, però si è reso conto che uh, investiva grossi capitali per la ricerca, per l'acquisto di prodotti alimentari, ma uh, di fronte a questi terreni che lo circondavano si è chiesto perché non coinvolgere uh, i suoi dipendenti, quindi perché non coltivare la terra per autoprodurre uh, i prodotti alimentari. Because essentially when you're purchasing, you're helping to employ other people. Quando si acquista, naturalmente, non si fa che creare nuove opportunità di lavoro, quindi si uh, impiegano altre persone. There's a, a quote here from Wendell Berry, who's a famous writer uh, from the state of Kentucky, um, and it says, eating is an agricultural act. Allora, questa è una citazione di un... Uh, di uno scrittore um, americano del Kentucky eh, che dice mangiare è un atto, un'azione uh, agricola. So every time you eat there is an agricultural act that has been performed and you're purchasing dollars, euros, pounds, whatever it is, <laughs> is saying what kind of agriculture will be performed. E quindi, uh, ogni volta si mangia, uh, si compie un atto agricolo. Pertanto, ogni volta spendiamo un euro, un dollaro, una sterlina, qualsiasi cosa, per l'acquisto di un prodotto agricolo, non facciamo altro che uh, identificare un'azione agricola. So that's why more and more in the... In the states in North America, you have this model coming up, <coughs> farm to table. Ecco perché negli Stati Uniti d'America uh, prende sempre più piede uh, questo processo uh, dal campo uh, alla forchetta. Because restaurants understand we have this input of food and our output is a plate, so why not take care of our input ourselves. Perché i ristoranti si rendono sempre più i ristoratori si rendono sempre più, con, uh, più conto che hanno come input i prodotti alimentari e là il loro output cioè è il piatto, quindi il piatto che loro preparano e quindi l'azione agricola. Allora perché non sfruttare l'azione agricola? And quite often the marketing tool that restaurants are using now is is it sourced locally and is it organic or bio? E come strumenti di marketing, i ristoranti adesso utilizzano uh, spesso queste indicazioni, cioè il prodotto, il, il, il cibo, il prodotto localmente, di origine biologica. This, this word here, in the, in the States, is, it's the word right now for food. Uh, locally, localmente, questa è la parola chiave per i prodotti alimentari attualmente negli Stati Uniti which I'm very happy about because I can get really good local food now that I couldn't 
five, seven, ten years ago. E questo veramente mi rende particolarmente uh, felice perché attualmente posso trovare del cibo prodotto localmente, cosa che non era possibile 5, 6, 7 anni fa. So what I like to do for clients is give them what I call a pattern level design. E per i miei clienti quindi che cosa faccio come in prima fase? Uh, fornisco una progettazione a livello di modello. And then the details come out in the field when you're implementing. Mentre la fase del dettaglio, i dettagli emergono in campo durante l'attuazione del progetto. So from this design came these varying elements. Quindi dal design alla progettazione si passa poi al dettaglio di tutti questi elementi. So when you do your design work, you're going to have one of these big overall plans but then you're also going to zoom in on detail. Quindi quando si fa una progettazione si passa da questo piano o grande, da questa grande mappa e poi si zooma sui dettagli. One of the main features of this design in detail was banana circles. Allora, uno dei dettagli è costituito da questi cerchi uh, di banana. So you can use drawings to bring detail to, for the client, so they know what they're, what they're getting. Allora, si possono utilizzare i disegni, i disegni per, far, per sottolineare i dettagli che devono essere poi mostrati al cliente. So this drawing has to do more with the actual architecture or the earthwork that is present. Questo design, questa progettazione ha piuttosto a che vedere con l'architettura generale. This has to do with the spatial relationships of the plants. Questo sulle, fa riferimento alle relazioni tra le piante. This is called a section view, so it's viewed from the side. Questa è una, um, una visione in sezione. Whereas the plan view looks <coughs> Mentre questa è una uh, vista dall'alto. So when you combine these two together, you really get that understanding of spatial relationships. Ebbene, se si combinano queste due sezioni, cioè la vista dall'alto e la vista in sezione, si riesce a percepire quali sono le relazioni. But still, it all flows through people. Ma ancora una volta, tutto ciò passa attraverso le persone. So this was a, a Haitian guy that I was working with in the Dominican Republic, and he was working very, very hard. E questo è un signore um, con cui ha lavorato nella Repubblica Dominicana, un grandissimo lavoratore. And this is what it looked like uh, from above. I was managing a crew of 25 to 30 people and a very large machine every day for two weeks. To build this farm. E eh, questa è quindi la visione di insieme dall'alto di questa eh, azienda, il risultato di questa progettazione. Una progettazione che ha impiegato circa due settimane con una squadra di 25-30 persone e soprattutto con la movimentazione di grossissime macchine. And this is a, a hand -drawn map on paper. Questa è una carta disegnata a mano. And this is this was done by an artist uh, that was in the class. Fatta da un artista. But this is the sort of thing that you'll be asked to do in this course. Ma questo è il tipo di lavoro che vi sarà chiesto di fare in un corso di questo tipo. È il tipo di lavoro che vi chiederanno di fare in un corso, sì, in questo disegno. Just switch real quick. We can also look at uh, flows of energy in design, and this one has to do with uh, how a corporation uh, was viewing its past and future uh, flows of energy. E eh, nella nostra progettazione possiamo anche considerare il flusso dell'energia, quindi un'azienda può rendersi conto del flusso di energia del passato e confrontarlo con il futuro. So this comes from uh, Ziri, Zero Emissions Research Institute, which is an Italian, European based uh, company. E questo è um, stato prodotto da Zeri, che è una uh, società um, italiana e europea, cioè l'Istituto Zero Emissioni. 
where they're working with large companies to take the, the waste, the entropy, and turn it into more uh, products and more economic viability through putting it through more life kingdoms. E uh, cioè si tratta della trasformazione dei residui del, del, dei rifiuti, degli sprechi, che devono essere trasformati in prodotti uh, economicamente vitali. So, instead of the spent grains just being feed and waste, they put it through the kingdom of fungi. Per esempio, uh, questa la granella, uh, piuttosto che finire poi in una discarica, viene then, reintrodotto nel regno dei fungi. And then by bringing pigs onto the site, you take their waste and put it through a bacterial life kingdom. E per esempio, uh, i rifiuti, uh, gli escrementi suini, invece di um, uh, evacuarli in una discarica, vengono poi fatti reinseriti nel sistema batterico. And that digestion process of bacteria will produce biogas which can be used the digestion the sorry I beg your pardon otherwise I, yeah. I can't follow you um, il processo uh, quindi il processo della digestione batterica produce il biogas which can be used in the beer brewing process originally for the heat that you need e che poi viene uh, che poi viene a sua volta riutilizzato per la produzione di calore so this is what we need to do we need to create more interconnections in our permaculture system. E quello che dobbiamo fare, cioè creare relazioni, interconnessioni in un sistema di permacultura. So here's a bit more philosophy because I, I do like the philosophy of permaculture. E questo è un aspetto più filosofico perché amo in modo particolare la filosofia della permacultura. Do, do you want to translate that? Okay. Allora, ve lo traduco. Il cambiamento oh, più grande necessario è passare dal consumo alla produzione, anche su piccola scala, nei nostri giardini. Se solo il 10% di tutti noi lo facessero, eh, ci sarebbe, sarebbe, tutto ciò sarebbe sufficiente per chiunque. Uh, quindi la futilità uh, dei rivoluzionari che non hanno giardini, che dipendono dal sistema che attaccano e uh, che producono parole e proiettili invece di produrre cibo e rifugi. Vabbè, più o meno. Uh. So, moving and understanding this relationship of consumption and production. Quindi bisogna um, percepire in chiave diversa questo rapporto, questa relazione tra produzione e consumo, quindi passare dal consumo alla produzione. Our society, our schooling, our culture has, has conditioned us to be simply consumers. La nostra società, la nostra <coughs> educazione eh, ci costringono, ci forzano ad essere soltanto consumatori. But it's really important that we move into a role of also being producers. E invece dobbiamo cambiare eh, ruolo, cioè passare dal consumo, dall'essere semplici consumatori, di ridiventare produttori. And that's how these local economies spring back up. In questo modo si fanno uh, riaffiorare, riemergere le economie locali. Because we're no longer just exporting that production to China or Bangladesh or uh, Argentina. Perché non esportiamo più semplicemente le produzioni in Cina, in Bangladesh o in Argentina. And I really, really love this uh, quote. Anybody know this, this chap here? Conoscete... Uh, this, he, was, uh, he was a Frenchman at the Industrial Revolution and he came up with the modern idea of an MBA, a Master's in Business Administration. Allora, è un francese, Ari Feyol, uh, che ai tempi della rivoluzione industriale ha inventato il master in business, per così dire, il master in business administration. So, sometimes you ask, well, why would we take the time to do a permaculture plan? 
ci si chiede spesso ma per quale motivo dobbiamo perdere tempo a uh, progettare uh, un perma in permacultura? Because when the industrial revolution came to farming and fossil fuels became such a integral input, the design aspect, the efficiency aspect went out the window. E perché uh, con la rivoluzione industriale che ha spazzato via l'agricoltura per certi versi, quindi con uh, i combustibili fossili che sono diventati uh, l'input principale, anche la fase del design e della progettazione è stata accantonata. So, can you translate the, the phrase now, please? Senza un piano, un progetto, non c'è impegno e quindi non c'è responsabilità. We, we read it one more time, just for John. Volete che ve lo rilegga? Quindi senza un piano non c'è impegno e non c'è responsabilità. Questo è quello che è scritto di questo francese Henri Feyol. This is, this is, for me, is a really important validation of why we stop and take the time and do the planning um, that is required for a sound permaculture design. Questo spiega per quale motivo è importante uh, fermarci un attimo e quindi fare una pianificazione una per una progettazione razionale <coughs> di permacultura. And all of our design work is based on the, the ethics of permaculture. Il lavoro di progettazione si basa sull'etica della permacultura. Care for the earth. Amore, cura per la terra. Care for the people. Cura per le persone. And sharing your surplus. Condivisione del surplus. So from there we get into the principles of permaculture design. E da ciò si passa ai principi della progettazione in permacultura. And similarly to the definition, there are numerous versions of the principles of permaculture. E esattamente come per la definizione di permacultura, anche per questi principi di progettazione ci sono numerose versioni. These 11 come from the Introduction to Permaculture book by Bill Mollison. Questi 11 principi uh, sono stati estrapolati dal, um, dal, dal, dall'opera di Johnson, <coughs> Introduzione alla, alla permacultura. These are the ones that I prefer to use. Sono i principi che preferisco utilizzare. And I prefer them um, because I think it's well organized and it, it teaches you a lot about nature perché sono molto ben organizzati e insegnano moltissimo uh, sulla natura. So Bill Mollison looked at uh, how nature organizes itself and came up with these principles to lead us on how we can uh, design and manage systems. E Bill Mollison ha osservato come la natura si organizza per poter quindi um, condurci, guidarci nella progettazione per la cultura. So, just to uh, plug a, a small project that I'm doing. Allora, per farvi vedere un piccolo progetto is in corso d'opera. This, this whole course, uh, the 72 hour permaculture design course that I normally teach, I'm putting on the internet. Questo corso, ad esempio, questo corso di 72 ore sulla progettazione di permacultura, questo corso dispensato, è disponibile in internet. No cost. No, not asking, actually I'm paying a costo zero, to do sono this, io che pago because I'm paying artists to do graphics. Perché pago gli artisti per la produzione grafica. So, but I'm putting a book online because I want to learn more about permaculture through writing. Ho messo online un libro perché io stesso voglio imparare di più sulla permacultura. So, if you want to interact with this website, um, it's just Se volete interagire con questo sito web, Trio Questo è il, il sito web cultureedu.com. This is all one 
one. È scritto tutto insieme, eh? È scritto tutto insieme. Like this. Tree, yo, sì, permaculture, edu, ah. I forgot my host. Uh-huh. WordPress. 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 Tree, yo, permaculture, edu, dot wordpress, dot com. Prendetelo da lì, allora, l'indirizzo web, il sito web, e la di su. So each uh, chapter has a scroll down that explains the concept further. In ogni capitolo avete queste immagini ad icona che potete far scorrere verso il basso e quindi trovate tutte le informazioni. So uh, not all the, the chapters are done. Uh, but slowly I just release page after page after page. Instead of writing a book, you know, taking three years or whatever to write a book and then giving it, I'm just slowly trickling it out. Allora, naturalmente non sono ancora disponibili tutti i capitoli, è un lavoro che sta facendo, è un lavoro ancora in progress, quindi piuttosto che aspettare la pubblicazione di un libro, um, uh, DAG uh, pubblica in internet online, capitolo per capitolo. So right now it's mainly just text and pictures, but in the future it will also have MP3s, so audio of me giving a lecture uh, about the topic, and then also short, short films. Per il momento è soltanto testo e uh, immagini, ma tra breve dovrebbe esserci anche un supporto audio, video, MP3, e anche i corsi uh, saranno poi disponibili online. So feel free to use the website and also to leave comments and leave your experiences of the different subjects that are presented there. Quindi utilizzate questo strumento o entrate in questo sito, sito web e sentitevi anche liberi di lasciare commenti. That way it's, it's a true communal resource and anybody can be an author on the site. Adesso in questo modo lo strumento diventa veramente uno strumento di comunità e tutti possono condividere le risorse. And the reason why I started this project is because I found for myself searching <coughs> over, you know, around the internet I couldn't find concentrated resources. Uh, so that's why I decided to do it. E ho deciso di farlo perché facendo ricerche di internet mi sono reso conto che mancava un vero e proprio compendio sulla permacultura. Ecco perché ho intrapreso questo progetto. So for me these principles are uh, largely about time and space patterns. Allora, questi principi secondo me fanno riferimento essenzialmente a modelli temporali spaziali. So we can take the first one that I'm going to talk about here. Passiamo uh, dal, partiamo dal primo. Relative location. Localizzazione relativa. This principle is very much based on common sense. Che si basa sul buon senso, è un principio di buon senso. And it has to do with building those beneficial relationships. E che si basa proprio sulla creazione di questi rapporti uh, benefici. Well, how do you do that? How, how do you build beneficial relationships in time and space? Come si creano relazioni? Come si costruiscono relazioni benefiche nel tempo e nello spazio? First, for these uh, components to interact <coughs> beneficially, you have to put it. Can we try help here? No, it's okay. It's okay. Thank you. Okay, for these for these components to have beneficial relationships, you have to put them in the right place. Allora, perché ci siano queste relazioni benefiche, è necessario che queste componenti siano situate nel posto giusto. It's really simple. Molto okay. semplice. So, if we take three common elements of a permaculture farm, se prendiamo tre elementi comuni ad un'azienda in permacultura, okay, we have here the, the mulberry tree. 
Abbiamo un gelso, questo è un albero di gelsi. We have a pond. Poi uno stagno. Um, I'm a <coughs> terrible artist. Um, that's a chicken. Ed è una gallina, questa è una gallina. <laughs> That's why I tend to draw on the computer. It's much more forgiving. So it's great if you have chickens, a mulberry tree, and a pond on your permaculture farm, but how can they interact? So tell me about how these three elements can interact. Allora, uh, dite come possono interagire questi tre elementi? Un gelso, uno stagno e delle gallinine. Come, come interagiscono? Chicken eat mulberry. Ok. So, e quindi, sì, quindi le galline mangiano i gelsi. So the mulberry drops its fruit when they're ripe and the chicken can come over and eat the fruit. I gelsi maturi calano nell'albero e le galline si nutrono di questi gelsi. What else? Che altro? Quali sono gli altri gli altri le altre relazioni? Che <coughs> prevede dallo stagno. No. The drink uh, the chicken drinks water from the pond. Okay, yeah. Sì. Forse le radici degli alberi riescono ad entusiasmare. Roots of trees, roots of trees. Yeah. Reach, uh, le radici raggiungono l'acqua dello stagno. Mangiano i vermi e lasciano la gallina. Il sempre le galline. Chicken um, eat the worms. Ok. And the, drop, and the droppings. Ok, so the, the chicken leaves its droppings and it's yeah. also yes. getting uh, food from here. Sì, no, ma anche la, la gallina, le iezioni della gallina servono. And the droppings of the chicken are used uh, by the. Uh, sono utilizzate dalla. dalla da, da, da. The droppings of the chicken are then used by the tree. Yep. Yeah. Sì, sì. Okay. So this gets bigger. Yeah. E quindi l'albero cresce. Ma gli stagni che noi facciamo in genere sono impermeabili, quindi le radici. And then it's just replying that the, that are the uh, artificial pounds uh, are usually uh, waterproof. Yeah. Okay? And therefore roots of trees cannot reach the water. We'll say that this is the, the dam wall, just to... Uh, So, yeah, so even though if it even if it's man-made, mm -hmm. okay, you don't plant trees here, he's right. Because this is impermeable. Sì, è vero. Questa, side. allora, diciamo che da questa, questa zona non vengono piantati gli alberi perché i lati del, del, dello stanno sono effettivamente impermeabili. Quindi sono da un lato sì. In questo esempio, in questo esempio, è un esempio. What else? How else, can they, how else can they interact? In what other way can they interact with these three elements? The tree is also a tree. The tree collects water. Collects water because water evaporates from the pond. Yeah. And the tree collects uh, okay. the water that evaporates. So water is moving back into mm -hmm. the system, yeah? Quindi l'acqua ritorna al sistema. Yeah. And he said shade as well, so... Shade, l'ombra, l'ombreggiamento. Mm. E anche la gallina trova riparo sotto, <coughs> sotto l'albero. And the tree is a shelter, is a shelter for the, for the chicken. Yeah, so it's another function, yeah? Sì, è un'altra funzione, è funzione di rifugio. How about uh, the pond and the chicken? How can the pond and the chicken interact? E qual è l'interazione tra stagno e gallina? Oh, well, the chicken drinks okay. water from the pond. Okay. So the, the chicken gets water. <coughs> you can also take waste from the chicken and put it into a pond. Okay. The chicken take? The chicken can drink water, but you can also put the waste of the chicken ah, into the pond. Okay, sì, allora, il, so she, la gallina, la gallina si abbeva allo stagno, ma i suoi uh, rifiuti ritornano allo stagno. In that case, no, we wouldn't, yeah. Yes? But um, chicken, they, they come from a country where there is no, there is 
uh, not so too many ponds. It's really confined for this kind of climate. If you put the pond uh, nearby a chicken, she can get sick. Okay. But that would be fantastic. Yeah. The chicken so needs a tiny quantity of water. Can you take a nose? No, 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 Yeah. Sabiana, scusami, io ti ho intrasentito, non ti ho sentito benissimo. Esatto. Dici no, che no, in questo intendo, sistema scusami. sì. Mm, no, no, in in non lo dire. No, il fatto è che anche una tradizione qua sì, in, in Mediterraneo non deve mettere mai i polli vicino allo stagno, perché mm. i polli eh, non sono come le altre, non hanno bisogno di tanta acqua, mm. anzi molto spesso uno stagno può, può sì, provocare delle malattie. Mm. Hanno bisogno di prendere l'acqua in piccole quantità, eh, come la rugiada, oppure in piccole quantità anche liquide, ma non eh, allo stagno. Uh, ma, ma forse quello che ho detto a dati in altri tipi di climi questo può, può, può essere um, so the, the point of, of the waste going into the pond is that uh, it will cause it stimulates growth in the pond allora, eh, quindi questi rifiuti che dalla, dalle galline passano poi nello stagno stimolano la crescita. Which, yeah, ducks would normally fulfill this role. E quello che succede normalmente con gli uccelli acquatici, con le anatre. And what grows on top of the water then is called what we call in English duckweed. E um, quello che si sviluppa sulla superficie sono quelle che in inglese si chiamano duckweed, uh, erbe uh, delle acqua. Acqua. acqua del lenteglio. Erbe delle anatre. Lint erbe delle anatre. Lentil, sì. water lentils is how they call it. Lentil, sì, yeah. lenticchie d'acqua. Lei come si chiama? Lenticchie d'acqua. Lenticchie d'acqua. This is the, this is the um, Latin of of that particular species. So the point is So the point is that uh, this plant is extremely nutritious for poultry. Allora, ehm, quindi questo oh, questa uh, sì, in italiano si chiama lenna. La lenna è particolare ha un potere nutritivo elevatissimo per uh, per i polli, per le galline. So you can scrape this plant off the water surface and either dry it or feed it to them fresh. Quindi la lenna può essere raccolta dalla superficie dell'acqua e può essere fatta anche essiccare e si utilizza come mangime. 43% crude protein. 43% di proteine. Di proteine. <coughs> and it's really high in the amino acid known as lysine. Ed è molto ricca di lisina, che è un amino acido. And this is the amino acid that turns the eggs from a pale yellow color to a golden color. E la lisina è quell'aminoacido mm -hmm. che eh, trasforma il colore delle uova da un giallo molto chiaro, pallido, a un giallo intenso, giallo oro. And I don't know if you guys have noticed lately how the, uh, in the last six months, year, the eggs from commercial growers have gotten really, really, really golden. It's really non so kind of se avete notato negli ultimi sei mesi, nell'ultimo anno, che le uova e normalmente il commercio hanno adesso questo colore giallo intenso. Because they're being fed. Are you are you referring to the to the, uh, to the shell of the egg or to the yolk? No, il tuorlo. And that is because they're being fed high amounts of lysine, but in a synthetic form. E questo è perché, quindi il tuorlo è particolarmente giallo, di questo giallo oro intenso, perché um, vengono somministrati mangimi con un contenuto in lisina sintetica, so, lisina sintetica molto alto. Instead of using that synthetic input, which is very costly, you can use a biological input in this form. Quindi invece di utilizzare una lisina sintetica, che oltretutto è particolarmente costosa, si può fare ricorso a, a questa, alla lenna, che invece è un prodotto naturale. So, back to the definition, if you have your chickens all the way over here, okay, and you have your mulberry tree all the way down here, and you have your pond up here, if those elements aren't placed 
in relative location of each other, that beneficial relationship will not happen. Allora, eh, se questi tre elementi non fossero localizzati qui in questo modo, ma se fossero distanti, sbarbagliati, non potrebbero aver luogo quelle relazioni benefiche di cui abbiamo parlato. Questa vegetazione che si crea sopra il uh, ragno, Elena, è commestibile anche per l'uomo? Is the uh, duckweed uh, edible for, for, for us, for human beings? No. Some literature says yes. Sì, alcuni testi dicono di sì. It's a bit like kelp flakes, they say on the, on the internet. Like kelp? Like um, the, the, you know, kelp? Sì. Yeah. Is it, uh, is it comparable to uh, like a stamina? A stamina. No. No, 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 no. This one is, uh, it just has its roots just floating no. around. No. no. It's a free floating plant. No, no. Perché è una, è una pianta che galleggia, che ha tutte le radici dello stagno. No. No. Anche la stagna d'acqua? No. no. Is not water chestnut. Okay. So, Okay. We're going to talk about uh, elements real quick. Elements on a permaculture farm. Adesso passiamo quindi ripariamo di questi elementi in permacultura. We mentioned chickens, we mentioned a pond, we mentioned a mulberry tree. Abbiamo um, parlato, abbiamo citato le galline, uno stagno, un gelso. This could be a, uh, a cob house. Potrebbe esserci una cob house o una um, casa in, uh, in terra. This could be a, a solar photovoltaic panel for electricity production. Un pannello solare fotovoltaico per la produzione di elettricità. This could be pigs. Un allevamento suino. This could be a market garden. Un orto. Any other, any other ones that you can think of? Che, che cos'altro? Quali sono gli altri elementi che possiamo inserire? Things you would find on a permaculture farm. Che cosa possiamo ah, trovare in un'azienda in permacultura? Fruit. Fruit. Trees. Okay. Un cisterno d'acqua. E water, a water tank, a water cistern. Okay, water tank. Una cisterna, ok. <coughs> cosa avete detto? Scusate, non dietro. Stones. Ok, stones. Pietra. Piante aromatiche. Aromatic plants. Aromatic sense. Aromatic. Apple. Bees. 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 Okay, so what I want you to do now is find a partner. Okay. Allora, adesso mettetevi insieme, trovate un partner, un compagno. And select one of these elements or another one that you choose. Selezionate uno di questi elementi oppure anche un altro. Okay, and then you're going to draw that element in the middle of the piece of paper. E poi disegnate questo elemento al centro di un foglio. So this one is the stone. It's easy for me to draw. Questa è la pietra, è una pietra, è la cosa più facile da disegnare. So then you're going to write next to it inputs. Poi dovete scrivere gli input. And with arrows going towards con delle frecce dirette verso l'elemento al centro del foglio then you're going to have outputs e poi gli output naturalmente con le frecce al contrario with arrows pointing out verso tutti gli altri elementi che funzionano non dite però which out 
outputs can be attached to uh, products and behaviors. E gli output possono essere prodotti o comportamenti. And um, yeah, let's, let's just put it like that. And this this is a tool that we use in permaculture called functional analysis. E questo è lo strumento di permacultura che viene definito analisi funzionale. Okay, so it's just like what we did at the beginning uh, for ourselves. E quello che abbiamo fatto all'inizio è la stessa cosa. But there's a third element that I'm going to add in once you've done these first two. E c'è un terzo elemento che però aggiungerò dopo che avete completato lo svolgimento di primi due. Okay, and so to repeat, you're going to pick one of these elements and then look at its inputs, like what does it need to survive, and its outputs, which can be classified as products and behaviors. Allora, ripeto, dovete identificare uno, un elemento, ok? Um, riportare questo elemento al centro del, del foglio, scrivere l'input, cioè ciò che è necessario, con le frecce che vanno verso l'elemento, e poi gli output che possono essere prodotti o comportamenti con le frecce che vanno dall'elemento verso l'esterno. È chiaro? È chiaro? Claro. Gli output sono i prodotti o il comportamento. Quindi lavorate in coppia, lavorate in coppia. Allora, ritorniamo al gelso, al nostro gelso. Il gelso può offrire ombra. It's providing forage for the chickens. Foraggio, mangime per le galline. Ok. It's also providing food for humans. Anche okay. cibo. If I go and, and give the, the chickens some water or some food, I can also eat the uh, mulberries. Quindi il cibo posso nutrirmi anch'io di cibo It's absorbing nutrients that are going to be very concentrated in this chicken yard. Sono assorbe gli elementi nutritivi che saranno molto concentrati per la presenza di un pollaio. It's protection from above because there's lots of eagles and hawks in this region of the western 
uh, part of the United States. E uh, protegge dall'alto, protegge dall'alto perché uh, e soprattutto in questa zona del, degli Stati Uniti, uh, quindi uh, il malbero, il gelso offre grande protezione. Through its inherent cycling, it's a soil builder. E attraverso questo ciclo uh, interno è un accumulatore, un costruttore di suolo. And it's very entertaining to take a mulberry tree and shake it and watch hundreds of fruit, uh, fruit fall down and then the chickens go into this feeding frenzy. Ed è anche frenzy. molto divertente perché se si um, afferra il tronco e se lo si scuote cadono centinaia e centinaia di gelsi per terra e si vedono queste galline che vanno o oh, che razzolano o oh, da una parte all'altra e la ricerca di gelsi. Quindi galline impazzite. But this is only possible again because the two elements, the chicken and the mulberry tree, are in relative location. E questo è possibile soltanto perché i due elementi, il gelso e le galline, sono in questa localizzazione, sono in localizzazione relativa. So by making that relationship happen in time and space, you get more functions out of that element. E quindi attraverso questa relazione spazio-temporale abbiamo una serie di funzioni per ogni elemento. So all of the principles are actually going to build on top of each other. So it's just like a big flower where all the petals help to create one. Quindi in questo modo è come se creassimo, come se avessimo un grande fiore con tanti petali e, e questa è la rappresentazione della delle funzioni multiple per ogni elemento. So this is the uh, third principle, okay? Quindi questo è il terzo oh, principio. Which is the other side, and this helps to build what some designers call redundancy in the design. E, ed è, diciamo, l'altro lato della medaglia, è quello che molti uh, designer, molti progettatori chiamano um, ridondanza, quindi ripetizione. So I'm going to go through this uh, explanation, but try not to, ah, uh, well, but what is this, what is that? I'm just trying to show the principle itself. Allora, cercherò di fare questa spiegazione mostrandovi i principi, per questo motivo mm -hmm. chiedo di non interromperlo a chiedere che cosa sia, che cosa rappresenti una slide o l'altra. So the function here is to slow and sink <laughs> water into your site. Allora, la funzione in questo caso è quella di um, rallentare il percorso dell'acqua e quindi creare uh, dei bacini di raccolta dell'acqua. Which is a very, very common theme on agriculture farms because our soils have been broken and our hydrological cycle has been broken. Ed è un tema molto, molto comune, molto corrente, proprio per perché il... Um, proprio per questa compromissione idrogeologica dei nostri suoi. So we can look at a combination of elements that would support life. Quindi bisogna considerare una combinazione, un insieme di elementi che sono alla base, che sono il sostegno e il supporto della vita. So the first one is a rain garden. Il, il primo elemento è questo giardino pluviale. Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions are embarrassingly simple, if you remember that quote. Vi ricordate quella citazione? Le parole, le situazioni sono particolarmente complesse, ma nonostante la complessità, le soluzioni sono molto semplici. So what is a rain garden? Che cos'è un giardino pluviale? It's simply a hole in the ground with mulch. È semplicemente un, uh, un fosso nel terreno con, del, uh, con della faccia matura. With uh, plants that are adapted for this sort of ecosystem. Con delle piante che si adattano a questo ecos ecosistema. Easy, right? But normally this water is quite often put into sewers. È molto facile, eh, sebbene nelle circostanze più normali questa quest acqua uh, viene fatta um, confluire e convergere nei, nelle fogne. And this is a huge, huge problem right now 
um, all over the world and in particular in the United States. And there's a grossissimo problem dappertutto nel mondo, in modo particolare negli Stati Uniti. Where we have combined sewers and storm water, and this causes basically all the fecal matter to bypass the treatment plant and go straight into the river or straight into the ocean. E questo è un grosso problema perché ancora oggi non c'è una divisione netta tra le acque di Fonia, quindi tra le acque nere, e poi um, le acque um, naturali, le acque della pioggia, per cui succede che um, vengono unite tutte insieme e fluiscono insieme negli oceani oppure nei fiumi. Another way to slow and sink water is uh, here in the same context is to put a tank in, a reserve of water. E un altro modo per rallentare, raccogliere l'acqua è quello di mettere un bacino di raccolta, come vedete qui. And you have lots of different materials that you can use, whether it's plastic, metal, ferro cement, uh, concrete. E potete utilizzare diversi materiali, <coughs> può essere di plastica, di metallo, di cemento poroso, di cemento armato. Um, this is a, a very common uh, thing that you'll see in permaculture farms. It's called a swale. Questo è un altro, uh, un altro elemento molto comune. Si chiama anche in italiano swale, comunque un fossato. Yes. Ed è un elemento molto comune per la permacultura. Do you want to say something? No, no, no. Okay. Yes, okay. So, uh, a swale. Fossil livellari si chiama in italiano. Sì, ma io ho sentito anche eh, sì, che sì, lasciano anche sì, sì, no, sì, ok, ok, perfetto. Posso dire che è il termine che danno la cristale in, in autonomia, okay. quindi è bene che... So, so, sono cose antiche che noi facevamo okay. da tanto tempo. Essentially it's a rain garden, but elongated and on a slope. Praticamente è un giardino pluviale che si allunga lungo una pendenza. So, what we mean by on contour is you can imagine this line running like this. In fact, if, it, if you guys want to do this, put your arms out. Yeah? Allora, immaginate che questa sia una curva di livello, ok? Questa è una curva di livello, quindi mettete tutte le braccia così per formare una curva di livello. And, ok, so you can see this level line coming around. Quindi vedete questa curva, out. poi uh, distendete le braccia, yeah. Yeah. <laughs> distendete le braccia, Ma, and tilt, yeah. ready, so that's off contour, on contour, off contour, allora, questo, on contour, questo è segue la curva di livello, questo invece è fuori dalla curva di livello, ok? So that's what we mean by uh, water harvesting ditches and mounds on contour. E quindi questo è il concetto di uh, fossi di raccolta delle acque e cupoli secondo le curve di livello. These systems, these elements, is something that Ramos Kent in a few days will go over in much more detail. Allora, eh, fra qualche giorno il prossimo relatore, eh, credo che si chiami Kent, vi parlerà in maniera dettagliata di questi aspetti. And the idea of contour, I believe, is something that you're going to cover tomorrow, yes. Some time. Some time. Yeah. Okay. Okay. <laughs> Anche Sabiana me ne parlerà, Sabiana ho ben capito che ne parlerai anche tu. Sì, sì, sì. Forse livellare. Allora, forse livellare, sì, sono dei pozzi, dei fossati di raccolta dell'acqua, i culi secondo sulle curve di livello. Ah, Devo fare una domanda. Sì. Rispetto al nostro territorio, sì. uno dei problemi che abbiamo è che abbiamo un territorio carsico, quindi anche l'accumulo dell'acqua no, è sì, 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 uh, she's referring especially to our territory because ours is a karstic territory uh -huh. and therefore it is very difficult for water to, it's very water impermeable. And our, our territory, our ground is also flat, but of course we can recreate a certain slope for the harvesting of water. So, in, in that context where your soils are very open, um, 
basically you're going to look at redirecting flows where the soils aren't open or the surface isn't open. So your roofs and your roads are going to be places where you can redirect water into this sort of e in questo uh, caso si tratta di uh, ridirigere il flusso delle acque partendo dalla valutazione dei tetti e anche delle strade quindi in questi casi in un territorio carsico quindi si tratterebbe di ridirigere i flussi and again this is something that you're going to learn more and more about in the coming days so. ma ne parlerete ci saranno questi aspetti saranno poi approfonditi nei prossimi giorni uh, so this is the, the, the next element that you could use in this idea of slowing and sinking water. That's called chinampas. Questa è quello che potete si può fare per rallentare e accumulare l'acqua. Si chiama chinampas. And it's basically a system where you're creating lots of edge and lots of interaction between water and land. E si creano dei margini, delle interazioni tra l'acqua e il terreno. The next element that you can use in, uh, in this idea of slowing and sinking water is contour hedgerows. E un'altra possibilità sono questi uh, filari uh, secondo che seguono le curve di livello. So instead of digging and disturbing the earth for something like a swale, you can just simply use vegetation on contours. Si può usare la vegetazione secondo le curve di livello, una sorta di terrazzamento. Um, also, to slow water down, quite often in permaculture farms, you'll, you'll use dams. Si utilizzano spesso, sapete, delle dighe per poter regimentare le acque. And in our dry lens situations, or situations where we have these giant pulses of water, um, piles of rocks, either loose or in wire baskets, are used to slow uh, the water down. E in delle situazioni poi di siccità si utilizzano oh, questi, questi massi, uh, come vedete qui in, fi in figura, per costituire questi gabbioni. Another uh, really powerful form for slowing and sinking water is the system that P.A. Yeomans developed, known as Keyline. E un altro sistema è quello um, sviluppato che si chiama Keyline. And this uses uh, a tractor to make essentially lots of these mini swales and increases our ability to infiltrate water into the ground. Con un trattore si creano questi, uh, queste mini, mini fosse livellari che permettono una maggiore infiltrazione dell'acqua nel suolo. So, how deep when is, how deep is, uh, Swell. At first, the first time you do it, it's in centimeters would be uh, about 20 centimeters deep. 15 to 20 on your first rip. La profondità, la profondità è di 15-20 centimetri. And you do this three times, and it gets deeper each time. Allora, questa con la prima, uh, al primo passaggio di 15-20 cm, questa operazione col trattore si ripete due o tre volte e man mano che ogni qualvolta si ripete si approfondisce uh, il, le fosse livellare. In, in this climate you do this um, at this time of year when the rains are starting again and you're getting this giant flush of growth and then also in the spring when the soils are warming back up and you get that giant flush of growth. E si fa questa operazione la si fa adesso in questo periodo dell'anno e eh, quindi quando all'inizio della stagione delle piogge e lo si ripete in primavera uh, alla ripresa vegetativa. This is a really really powerful tool on the broad acre landscape. E uh, questo è uno strumento molto interessante soprattutto per uh, questo trattore, quindi questo strumento è importante soprattutto quando uh, gli appezzamenti sono molto grandi. And this is uh, an implement that is here in Italy. There are people who have this particular implement. E questo attrezzo agricolo è presente anche qui in Italia. Ci sono persone che ce l'hanno. Which I can't say about Portugal. 
due o tre volte all'anno o due o tre volte all'altamento? Lo sanno usare, però c'è una via. Do you, well, your operation is carried out twice or three times per year or one after the other? It's usually about six months apart. Ah, a distanza di sei mesi. A distanza di sei mesi. And the last element within that idea of slowing and sinking water is gray water systems. Allora, e l'ultimo elemento sempre legato a questa idea di rallentare e accumulare acqua è costituito e rappresentato dalle acque grigie. Which for myself I use really low tech gray water um, low tech gray water solutions. Allora, io utilizzo delle soluzioni low tech a basso impatto tecnologico per le acque grigie which is just simply the water outletting into a basin with carbon with plants. Quindi l'acqua viene fatta um, fluire direttamente verso questo questo bacino, questo bacino con bacinato. With carbon carbon and plants. Grigia, acqua grigia. Acqua grigia, acqua grigia, sì. Ci sono acque nere. No, 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 You, you can have a, another element in between. Sì, potrebbe esserci, potrebbe essere frapposto un altro elemento. Yeah, it's called a grease trap. È una, è una trappola, una trappola per il grease. Oh, No, when you're done with your plate. Yeah, yeah, yeah. Okay, so I think it's uh, time for a break. I think it's just a break time. Not, not quite yet, I'm not ready for it. Unless the, the next thing is the sectors. You, you want to do that now? No, the game and then they go to, to, to break. I'll do the game after the sectors and zones. Uh, after you yeah. not no. before, no. intuitive. No. And then you can explain intellectually. Um, no, I think yeah, I think I'll, yeah, I think we need I need a break actually. Ah, that one. yeah, we'll do it when we come back. We'll meet outside. Yeah, just we'll just have a small break.